수강생 여러분 안녕하세요. 한국경제 분석과 QGIS 활용 강좌를 맡은 양현주입니다. 이번 강좌를 통해 만나게 되어 반갑습니다. 이번 시간은 첫 번째 강의로 GIS와 사회과학이라는 주제로 진행하겠습니다. 본 강좌의 목적은 다음과 같습니다. 우선 사회과학 연구의 지리정보체계, GIS를 구체적으로 어떻게 활용할 수 있는지 소개하고 실제 GIS 소프트웨어로 실습을 진행합니다. GIS는 Geographic Information System의 줄임말입니다. 이를 통해 여러분이 다양한 GIS 데이터를 직접 처리하여 연구에 이용할 수 있도록 하고자 합니다. 1주차 강의에서는 GIS의 기본적인 개념을 설명하고 실제 사회과학 연구에서 어떻게 GIS 데이터가 활용되는지 빈곤, 도시와 의료 접근성 등 다양한 예시를 소개하겠습니다. GIS 자료에는 정부에서 제공하는 행정 데이터 뿐만 아니라 무료로 공개되어 누구나 활용할 수 있는 위성 영상 자료 등 원격 탐사 자료가 있습니다. 2주차부터는 이처럼 다양한 형태의 GIS 데이터를 활용하여 실습을 진행합니다. 2주차 강의에서는 본격적으로 GIS 실습이 진행되는데 우선 GIS 초보자가 쉽게 쓸수 있는 QGIS라는 프로그램을 설치하고 가장 쉽게 쓸수 있는 벡터 데이터를 불러와 데이터의 정보를 확인하는 기초 단계를 설명합니다. 벡터 데이터는 위치 정보가 담긴 점들로 이루어진 자료로 생각하시면 됩니다. 3주차 강의는 우리가 흔히 접하는 엑셀 형태의 데이터를 벡터 데이터로 변환하고 또 지역 단위 변수를 바탕으로 나만의 지도를 만드는 실습을 할 예정입니다. 4주차와 5주차에서는 벡터 데이터뿐만 아니라 GIS의 또 다른 데이터 형식인 라스터 데이터를 활용합니다. 라스터 데이터는 격자 또는 픽셀 단위로 수치와 위치 정보가 담긴 자료의 형태입니다. 구체적으로 야간 위성 영상 자료를 처리해서 지역 경제 지표를 만들고 이를 활용해서 KTX에서의 거리에 따른 지역의 경제 활동 정도의 상관관계를 보는 연구의 전처리 과정을 실습합니다. 6주차에서는 그린 파일을 라스터 데이터로 변환하는 실습을 합니다. 그린 파일을 라스터로 변환하게 되면 그린 파일에 담겨 있는 정보를 효율적이고 체계적으로 추출할 수 있습니다. 구체적인 실습으로 GTX 예정 노선도 그림을 라스터 데이터로 만들고 이어서 그림에 담긴 GTX 노선 정보를 GIS 벡터 데이터로 만들 예정입니다. 7주차에서는 수동적으로 주어진 GIS 데이터를 사용하는 것에서 벗어나 벡터 데이터를 직접 수정하는 다양한 방법을 보여드립니다. 실습을 통해 좌표를 변환하거나 두 개의 행정구역을 합치는 작업 등을 할 예정입니다. 이를 통해 GIS 데이터를 내가 원하는 대로 자유자재로 변환하여 연구나 프로젝트에 활용할 수 있게 됩니다. 8주차에서는 과거의 역사 사료를 활용하는 방법으로 1950년대 과거 지도의 정보를 체계적으로 추출하는 방법을 다룹니다. 6주차에서 다룰 그린 파일을 라스터로 변환하는 지오 레퍼런싱 작업과 비슷합니다만 지도에 나와 있는 좌표 정보를 활용하여 더 정확하게 변환하는 법을 배우게 됩니다. 경제사 연구를 하고 싶지만 지역 단위 미시 정보가 없어서 진행이 더딘 연구자들에게 유용할 것 같습니다. 9주차에는 GIS 위성 영상 자료와 기계 학습인 딥러닝을 접목한 사회과학 연구를 소개해 드립니다. 위성 영상에서 과연 어떤 경제 지표를 추출할 수 있는지 한국과 북한의 예를 통해 설명하고 이를 통해 딥러닝이 사회과학 연구에 구체적으로 어떻게 활용되는지 보여드리고자 합니다. 마지막으로 10주차에는 영상 처리에 특화된 딥러닝 실습을 진행합니다. 한국의 1970년대 지형도를 바탕으로 
사람이 사는 지역과 살지 않는 지역을 예측하는 딥러닝 모델을 직접 만들어 봅니다. 기존에는 딥러닝을 위해서는 전산 자원과 코딩 환경 준비에 많은 시간과 비용이 소요되었는데요. 우리는 구글에서 제공하고 있는 콜랩이라는 웹 서비스를 이용해서 손쉽게 딥러닝 실습을 할수 있습니다. 본 강좌에서는 QGIS라는 오픈소스 프로그램을 활용한 실습을 통해 다양한 형태로 GIS 데이터를 달아볼 예정입니다. 우선 GIS가 무엇인지 정의부터 알아보도록 하겠습니다. GIS는 인간 생활에 필요한 지리 정보를 컴퓨터로 활용할 수 있도록 자료화하여 효율적으로 활용하기 위한 정보 시스템이라고 간단하게 설명할 수 있습니다. GIS는 영어로 Geographic Information System을 줄인 말로 지리 정보 시스템을 의미합니다. 조금 더 풀어서 설명하자면 우리에게 익숙한 엑셀 형태의 타빌러 데이터 형태의 자료에 경도, 위도 등 지리 공간 정보가 추가되어 있다고 생각하시면 됩니다. 또한 위성 영상 자료의 경우 이미지의 각 픽셀마다 수치와 함께 위치 좌표가 붙어 있는 것입니다. 예를 들어 특정 커피 체인이 서강대 점도 있고 대흥역 점도 있고 여러 곳에 점포가 있다고 가정해 봅시다. 만약 엑셀 데이터 형태로 커피 체인 점의 점포 자료가 정리되어 있다고 하면 변수가 점포명, 의자수 등으로 되어 있는 정보가 있을 것입니다. GIS 데이터 형태의 자료는 여기에 더해 점포의 위치인 경도와 위도 정보, 커피 체인점 특정 지점이 위치한 곳의 건물의 모양 등 지리 공간 정보가 추가로 붙어 있는 것이라고 생각하시면 됩니다. 다시 말하면 수치로 된 데이터에 추가로 경도와 위도 등 지리 공간 정보가 같이 있는 것입니다. 그러면 지리 전공자가 아닌 우리가 왜 GIS를 알면 좋을까요? GIS 데이터는 지역 단위 연구를 하는 데 상당히 유용합니다. 후에 예시를 보여드리겠지만 여러분이 시도 단위, 시군구 단위, 읍면동 단위나 마을 단위로 연구를 한다면 GIS를 활용하여 기존에 얻기 어려웠던 정보들을 지역 단위로 간단히 얻을 수 있습니다. 여러분은 연구 과정에서 자료의 부족 또는 부재로 어려움을 겪은 적이 있나요? 저는 연구를 수행하면서 필요한 변수를 구하지 못해 곤란한 경우가 많았는데 GIS 데이터를 활용하여 필요한 변수를 보완하게 된 경우가 상당히 많았습니다. 이것이 제가 GIS를 사용하게 된 가장 중요한 계기입니다. GIS 데이터는 크게 두 종류로 분류할 수 있습니다. GIS 데이터 형태에는 벡터 데이터와 라스터 데이터가 있습니다. 우선 벡터 데이터에 대해 간단히 설명을 드리겠습니다. 수학 개념으로 벡터는 공간에서의 크기와 방향을 가진 물리량을 뜻합니다. GIS에서 벡터 데이터는 오브젝트 단위라고 생각할 수 있습니다. 다각형 오브젝트가 있고 각 오브젝트 하나하나마다 정보가 담겨 있는 것입니다. 예를 들어 건물에 대한 데이터라고 하면 각 건물이라는 오브젝트별로 정보가 담겨 있고 건물의 모양이 다각형 모양으로 표현되어 있습니다. 또한 다각형을 연결하는 각 점마다 지리 좌표가 담겨 있습니다. 경도, 위도 등 지리 좌표가 추가되어 있기 때문에 건물의 위치가 지구상 어디에 있는지 알수 있습니다. 따라서 지리 정보입니다. 폴리곤이라는 다각형 형태 외에 도로는 선으로 표현한 것을 볼수 있습니다. 선은 라인 벡터인데 폴리곤 벡터와 마찬가지로 점들이 모두 연결되어 있습니다. 포인트 벡터는 각각의 점이 오브젝트입니다. 예를 들어 특정 위치에 있는 마을, 시장 등은 점으로 표현할 수 있습니다. 정리하자면 벡터에는 세 가지 종류가 있는데 점으로 표현된 포인트 벡터, 점들이 연결된 라인 벡터, 점들이 다각형 형태로 연결된 폴리곤 벡터가 있습니다. 
세 종류 벡터의 공통점은 결국 다 점으로 표현되어 있다는 것인데 포인트 벡터는 점 하나하나가 독립적으로 오브젝트인 것이고 각 점마다 해당하는 위치에 지리 좌표가 들어가 있습니다. 라인 벡터는 점에서 확장이 되어 점들이 연결되어 있는 형태로 되어 있습니다. 각 라인이 하나의 오브젝트가 되는 것입니다. 여기도 마찬가지로 점들마다 위치가 기록되어 있기 때문에 위치를 파악할 수 있습니다. 라스터 데이터의 대표적인 예시는 위성 영상입니다. 핸드폰 카메라처럼 센서가 데이터를 얻을 때 보통 격자 단위 또는 하나하나의 픽셀 단위로 구성되어 있습니다. 픽셀 단위로 수치 정보가 기입되어 있고 라스터 데이터도 GIS 데이터이기 때문에 네모 네모 각각의 좌표 위치가 담겨 있으며 격자별로 정보가 있습니다. 예를 들면 라스터 데이터는 벡터 데이터와 달리 건물을 하나의 오브젝트로 저장하는 것이 아니라 건물에 해당하는 격자의 격자 단위로 정보가 기록되는 것입니다. 마찬가지로 도로도 라스터 데이터로 표현하는 경우 격자 단위로 저장됩니다. 라스터 데이터는 고도, 기온 등 연속적인 수치가 나타나는 경우 종종 사용되는 자료의 형태입니다. 주간 또는 야간 위성 영상 뿐만 아니라 대기오염물질 배출량과 같은 환경 관련 정보 등 센서로 데이터를 얻을 경우에 주로 사용됩니다. 위성 영상은 라스터 데이터입니다. 이 영상은 위성 영상이거나 항공 사진일 텐데 요즘은 위성 영상이 해상도가 워낙 좋아서 이 정도도 위성 영상으로 나올 수 있습니다. 라스터 데이터의 경우 해상도가 높으면 픽셀을 육안으로 볼 수는 없지만 확대해보면 픽셀로 이루어진 것을 알수 있습니다. 여러분이 인터넷에서 사진을 다운로드 받으면 어떻게 보일까요? 사진도 픽셀 단위로 되어 있기 때문에 확대해보면 픽셀이 보이고 각 픽셀의 수치가 담겨 있는 것을 알수 있습니다. 화면의 예시에서는 각 격자의 크기가 1m임을 확인할 수 있습니다. 일반적으로 무료로 제공되는 위성 영상의 경우 격자의 크기는 보통 10m 이상입니다. 1m 격자 크기의 위성 영상도 존재하지만 이를 다운로드 받아 사용하려면 대부분 유료로 구매를 하거나 라이선스 비용을 지불해야 합니다. 격자의 크기가 작을수록 공간 해상도가 높기 때문에 그만큼 영상의 파일 크기도 급격히 커지게 됩니다.